días, espero se encuentren súper bien. Yo me llamo Kareli, si es tu primera vez visitando, bienvenida a mi canal. En este video les voy a demostrar cómo hacer este maquillaje que lo he estado usando pero muchísimo últimamente Más que nada por el tono de labios que es un tono que me ha gustado muchísimo eh, Las sombras con unos tonos rojizos que están como muy de día pero también se pueden usar de noche que Este es el maquillaje que más me han visto en los últimos vlogs y muchos de ustedes me han dicho que lo recree, que lo haga porque... Se les gusta mucho, así que decidí hacérselos, espero les guste muchísimo y quédense al último del video porque voy a también enseñar el outfit que me voy a poner para el día de hoy y comenzamos con el video. Voy a comenzar primero con preparando mi cara, ya saben, con esta hidratante de Clinique. Voy a utilizar el Professional para cubrir los poritos y para asegurarme que mi base dure. Después con la Beauty Blender mojada o húmeda, se podría decir, voy a utilizar este de eh, Foundation de Giorgio Armani, se llama Luminous Silk y de verdad me ha encantado desde que la compré. Yo sé que la compré más que nada como para usarla en eventos especiales, pero se siente tan suavecita en mi cara y no me la reseca que me ha gustado muchísimo. Aparte que a mí me gustan mucho las bases que no se sienten, que tienen buena cobertura pero que no se siente como muy... Eh, como mucho en la cara, eso a mí me encanta y en realidad solamente uso muy poquito y más que nada desde aquí para abajo porque como ya voy a usar el corrector no necesito usar mucho producto abajo de los ojos porque por lo mismo no quiero que se vea muy cargado ahora voy a usar este de Maybelline, el Instant Age Rewind voy a hacer un triangulito abajo de mis ojos y así eh, lo voy a difuminar con el otro lado de la Beauty Blender. Y lo que queda de producto solamente lo, lo subo y lo aplico con el dedo. Para broncear mi cara un poco voy a estar utilizando el de Bare Minerals. Que ya desde hace tiempo no lo utilizo y no sé por qué. Porque me gusta mucho cómo se aplica este producto. Y los he tenido ahí ya desde... Uh, pero aplico muy poquito porque esta cosa tiene mucha pigmentación. Solamente le quiero dar como un tipo bronceadito a mi cara para que no se vea muy pálida. Voy a usar este color que se llama Force of Nature de la paleta de Tarte. Y lo voy a poner en todo mi párpado. Voy a utilizar mi dedo porque así se me hace a mí más fácil. Con una brochita para difuminar voy a utilizar este color que se llama Wonder. Es como un cafecito muy muy bajito. Y lo voy a aplicar en la pura cuenca para así darle más definición al ojo. Ahora con una brochita en forma como de lápiz, pero esta es como un poquito más gruesa, voy a aplicar este color de MAC que se llama Brown Script. Y este sí lo aplico en la pura cuenca de mi ojo así para nomás crear un poquito más de definición y de afuera hacia adentro es como una flechita y lo que queda en la brocha nomás lo voy a aplicar abajo de mi ojo nomás hacia la mitad después de eso nomás voy a tomar cualquier puede ser cualquier color cafecito voy a agarrar este que se llama Smog de la paleta de Naked este de aquí es un color cafecito medio bajito y con mi dedo nomás lo aplico en la pura orilla de mi ojo y esto no pasa de esta línea sino que nomás estoy aplicando de esa línea que hice para abajo ahora lo que voy a hacer es tomar un delineador de líquido y hacerlo solamente en las pura línea de mis pestañas una línea muy delgadita solamente para que haga ver que las pestañas están más rellenas. Ahora con mi delineador favorito de MAC, que es este que como pueden ver ya me lo voy a acabar. Se llama Lord It Up. 
Es un café me, que tiene como más o menos brillitos y me encanta porque se ve muy natural para durante el día. Este lo voy a aplicar arriba del que me acabo de poner. Si ven la diferencia, este se ve un poquito más ahumado y este se ve como... Te puedes dar cuenta que es un delineador de líquido. Y con el mismo delineador solamente voy a aplicar un poquito en la orilla de mi ojo, solamente en la pura esquinita. Para las pestañas voy a utilizar este de Double Extend de L'Oreal. Ah, para blush voy a aplicar este de, de Lancome, se llama Blush Subtle Rose Fresh, algo así. Pero es un color así muy muy bonito. Con la brocha que usé para el bronzer, nomás voy a usarlo para difuminar todo junto. Ahora pasamos rápidamente a los labios, y esto es algo muy importante porque es lo que he estado usando muchísimo últimamente. Y creo que en lo personal es lo que hace el look, así que voy a comenzar con este alineador de Revlon. Este se llama Nude. Es un cafecito muy muy bajito y me gusta porque lo puedo usar con muchos labiales eh, como base de delineador. Ya que tengo este puesto me voy con este que se llama Bear It All, es de NYX. Muy muy buen color, a mí me encanta este, yo no puedo salir sin esto. Solamente le doy unos toquecitos para rellenar lo que me acabo de poner y el truquito de este eh, lo que me pongo todos los días es un color nude arriba solamente en el centro de los labios utilizo este muchísimo un color nude este es el de MAC eh, se llama Naturally Transformed y este es el que casi siempre me pongo encima de cualquier color que me ponga Rapidito pasamos a las cejas y ahorita me ha estado gustando mucho este de Ardell. Utilizo el más oscuro que es este. Con una brochita muy plana. Solamente de líneo no me puedo ver. En el espejo. De línea una... Hago una linita abajo. No hasta el centro, sino que comienzo más como aquí, antes de que se termine mi ceja. Y... Obviamente alargarla un poquito. Después de aplicar el producto, peino un poquito el producto y también las cejas para que se queden en el mismo lugar. Así es como termina. Este es un look que he estado usando mucho de día y en los vlogs ustedes se pueden dar cuenta que esto es lo, lo básico y lo que siempre estoy utilizando. Ahora déjenme voy a cambiar y ahorita les enseño que me voy a poner de outfit. Este suéter súper básico de, es de J. Crew. Esta chamarra la compré en la tienda de mi suegra que se llama Shop Audacious y lo, lo voy a dejar el link abajito para que vayan y chequen su página. Yo siempre agarro las bufandas así, me paso una por un lado y cuando, antes de que pase la otra la meto así y así es como me la acomodo. Ahorita hace bastante frío afuera, así que no quiero salir sin estar cubierta, por eso decidí ponerme un suéter y una chamarrita arriba. Para los que ya me siguen por Instagram saben que mi estilo es muy, muy básico, con colores muy básicos. Me gusta siempre traer colores muy neutrales que se puedan combinar con varias cosas y es lo que casi todo en mi closet es, es o gris o verde, militar como este, negros, blancos, uso mucho el blanco. Eh, así que si quieres más ideas y si tú también tienes un estilo similar, ve y checa mi Instagram porque ahí tengo muchísimos outfits. Así que mis bellas, espero les haya gustado este video. Ya saben que les mando muchísimos besos y muchas bendiciones. Se me cuidan. Adiós. Okay. Mm. <laughs> All right, I think it's good.
Please, please wave it like this. Wave it. 